गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू डूइंग ग्रेट सो आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी ब्यूटीफुल सा आई मेकअप लुक जो कि बहुत ही इजी टू डू है वर्सेटाइल है आप कोई भी फंक्शन में या फिर कोई भी अटायर में इसको कैरी कर सकते हो और ये लुक आई थिंक मैंने अभी अपने चैनल पर ये वाला टेक्निक यूज़ नहीं किया है दिस टेक्निक इज़ कॉल हेलो आई टेक्निक जो कि थोड़ी सी टिपिकल दिखती है बट उतनी टिपिकल नहीं है आप देखिएगा अभी आगे जल्दी से मेकअप लुक स्टार्ट कर देते हैं बट बिफोर गुंड वीडियो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार अगर नहीं किया अभी तो और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा सो मेकअप लुक को स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी ऑलरेडी स्किन प्रेप कर ली थी सबसे पहले हम लगाएंगे प्राइमर जो कि है मेबलिन फिटमी का प्राइमर जो कि आई थिंक दो वेरिएंट्स में आता है फॉर ऑयली स्किन एंड फॉर यू नो ड्राई स्किन हाँ तो एक मॉइस्चराइजिंग प्राइमर आता तो है वाला प्राइमर आता तो मैंने ये वाला प्राइमर यूज़ किया बिकॉज माई स्किन इज़ ऑयली बट ये कोई पोर फिलिंग प्राइमर नहीं है इट्स जस्ट प्राइमर जो कि आपके स्किन को प्रेप कर देता है लॉन्ग लास्टिंग मेकअप बनाता है और थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग भी है सो so, मैंने जल्दी से अपनी स्किन को प्रेप कर लिया उसके साथ एंड फॉर फाउंडेशन आई हैव यूज्ड मे प्लिन फिटमी फाउंडेशन शेड और प्रोडक्ट्स जो भी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी जो भी शेड्स यूज़ करूँगी सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आपको अगर परचेज करना है तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके परचेज कर सकते हो मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे यूज़ किए हैं काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है तो प्लीज़ आप लिंक्स एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं तो ये फाउंडेशन काफ़ी नेचुरल लगता है एंड आल्सो थोड़ा सा मैटिफाइंग है तो अभी समर्स है तो समर के टाइम के लिए काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है सो फॉर कंसीलर आई यूज अगेन मेबलिन फिट मी आई थिंक सब मेबलिन मेबलिन हो रहा है अभी सो मेबलिन फिट मी का कंसीलर है ये आई थिंक शेड मीडियम यूज़ किया है मैंने आई विश कि मैं यहाँ पर ना यूज़ करती लाइट शेड क्यों क्योंकि मैंने लैश लाइन जो है ना अपनी लोअर लैश लाइन वो थोड़ी सी स्मोकी की थी तो लाइट शेड हम यूज़ करते हैं ना तो थोड़ी सी हाईलाइट हो जाती है अंडर आइज और बहुत खूबसूरत वो लुक क्रिएट होता है तो अगर आप इस लुक को करेंगे तो आप थोड़ा सा लाइट शेड का कंसीलर यूज़ करना मैंने यहाँ पर मीड अपने ही शेड का कंसीलर यूज़ कर लिया था इसलिए थोड़ी सी अंडराइज आपको डल दिख सकती हैं एंड में जब आप देखेंगे लुक पूरा फोटोज देखेंगे या फिर पूरा लुक देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी अंडराइज थोड़ी सी यू नो अप टू द मार्क नहीं लग रही हैं लाइट कंसीलर यूज़ करने से वो हाईलाइट हो जाती सो so, मैंने अच्छे से यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अगेन आई एम यूजिंग अ फिट मी प्रोडक्ट सो मे ब्लिन फिट मी का सेटिंग uh, पाउडर मैंने यहाँ यूज़ किया है लूज पाउडर विच इज़ वेरी वेरी गुड मैं मेरा फेवरेट हो गया है ये मैं इसको ही यूज़ करती रहती हूँ हर वीडियो में और वैसे भी डेली पर्पज में जब भी मैं मेकअप करती हूँ तो मैं यही यूज़ करती हूँ ये शेड है लाइट और ये बहुत ही फाइनली मिल्ड है बहुत ही सुंदर तरीके से आपके स्किन को यू नो मैटिफाई भी कर देता है सेट कर देता है आपके बेस को और पोज भी काफ़ी ब्लर्ड आउट हो जाते हैं और काफ़ी लाइट वेट है सो so, मैंने अच्छे तरीके से पूरा फेस सेट कर लिया है फॉर कंटोरिंग आई एम यूजिंग वेट एंड वाइल्ड का मेगा कंटोरिंग किट समथिंग इसका नाम है जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और मैं आप देख सकते हैं इसकी हालत यू नो मैं पूरा खा चुकी हूँ उसको इतना ज़्यादा मैं इसको यूज़ करती हूँ सो so, मैं यूजुअल एरियाज़ में अपनी यूज़ कर रही हूँ फोर हेड मेरा काफ़ी बड़ा है उसको छुपाने के लिए अराउंड माय आईज और बिलो माय चिन डबल चिन को हाइड करने के लिए और अंडर द जॉ लाइन और हॉलोज ऑफ माई चीक और थोड़ा सा मैं नोज़ को भी कॉन्टोर करूँगी बहुत ही अच्छा काउंटर पाउडर है दो शेड आते हैं आई थिंक इसमें सो फॉर ब्लश आई एम यूजिंग अगेन फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड ये आई थिंक मेलो वाइन शेड नेम है इसका बहुत ही खूबसूरत सा शेड है वो एक वाइन कलर डार्क वाइन कलर नहीं है बहुत ही नेचुरल दिखता है uh, तो मैं अपनी चीक्स के थोड़ा सा फॉरवर्ड यू नो चीक्स के फॉरवर्ड नहीं लगा रही हूँ थोड़ा सा बैक साइड पे लगा रही हूँ ताकि मेरा फेस थोड़ा सा अपलिफ्टेड लगे सो so, और सारे प्रोडक्ट्स पाउडर uh, प्रोडक्ट्स लगाने के बाद मेरे फेस को सेट किया है विथ अ सेटिंग स्प्रे फ्रॉम फेसेस कैनेडा दिस इज़ वेरी 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 नाइस अगर आप कोई भी अफोर्डेबल सेटिंग पाउडर या सॉरी सेटिंग स्प्रे ढूंढ रहे हो ना तो ये आप ज़रूर चेकआउट करिए बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मेकअप सेट कर देता है और थोड़ा सा फेस आपका ड्यू भी बनाता है सो so, नेक्स्ट चलते हैं हम आई मेकअप के ऊपर आई मेकअप के लिए मैं वन ऑफ माई फेवरेट पैलेट्स यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ मेकअप रेवल्यूशन रीलोडेड पैलेट शेड नेम है इसका वेलवेट रोज बहुत ही अच्छा पैलेट है अफोर्डेबल पैलेट लेना है तो बस ये ले लो आप आपका काम हो जाएगा सो so, मैं यहाँ ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके पहले अपनी आईब्रोज को शेप करूँगी सिर्फ मैं आईब्रोज के गैप को फिल इन कर रही हूँ नथिंग टू मच सिर्फ मैं आईब्रोज के गैप को यू नो 
पीछे की तरफ से फिल फिल करूँगी पहले डार्क ब्राउन शेड से डार्क ब्राउन और ब्लैक को मिक्स करके और डार्क ब्राउन शेड से आगे की तरफ यू you नो know, फिल करूँगी नोज़ की तरफ से हल्के हल्के स्ट्रीकी मार्क्स देकर स्टार्ट करके और बाकी यू नो स्पूली के हेल्प से जितना भी एक्स्ट्रा या एक्सेस पाउडर होगा वो अच्छी तरीके से ब्लैंड आउट हो जाएगा सिर्फ इतना ही करना है ब्रोज में ज़्यादा कुछ नहीं करना है हैवी नहीं दिखाना है सो so, अब यहाँ मैं डार्क शेड डार्क ब्राउन शेडो ले रही हूँ एक यू you नो know, थोड़ा सा डोम ब्रश में और उसको इनर एज में इनर कॉर्नर में और आउटर कॉर्नर में अपने आईज के सिर्फ लिड में उसको मैं सिर्फ डिपॉजिट कर रही हूँ अभी सिर्फ ये डोम ब्रश की हेल्प से सिर्फ डिपॉजिट करना है आपको कलर एप्लीकेशन करना है सिर्फ ब्लेंड नहीं करना है अभी मैं देख देख सकते हैं आप मैं सिर्फ डिपॉजिट uh, कर रही हूँ कलर को आउटर एंड इनर कॉर्नर्स में आपको अच्छी तरीके से डिपॉजिट कर लेना है कलर उसके बाद ब्लैक शेड लेकर उसके जहाँ हमने ब्राउन लगाया था उसके थोड़ा सा अंदर की तरफ बाहर नहीं ले जाना है थोड़ा सा अंदर की तरफ ब्लैक शेड की शेडिंग करनी है शेडिंग एज इन डिपॉजिट करना है अभी ब्लेंड नहीं करेंगे हम अभी फर्दर ब्लेंड करेंगे हम दोनों कलर्स को अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी हार्श लाइन या फिर हार्श एजेस ना दिखे सो so, अच्छी पहले अच्छे से आप अंदर की तरफ देख सकते हैं आपने थोड़ा सा मैंने अंदर लगाया है देन आई एम टेकिंग अगेन दैट ब्राउन शेड और मैंने थोड़ा सा फ्लफी ब्रश की हेल्प से Uh, इसको ब्लेंड भी किया है जिसको और दोनों लाइंस को हल्का हल्का क्रीज में ज्वाइन किया है सो so दैट एक मेरी क्रीज भी बिल्ड अप हो जाएगी हम फर्दर क्रीज में ट्रांजिशन शेड अप्लाई करेंगे जो कि लाइट ब्राउन होगा बट अभी के लिए इसको हमें ब्लेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है सो आई एम टेकिंग अ लाइट ब्राउन शेड लाइक दिस एंड मैं थोड़ा सा एंगल्ड फ्लफी ब्रश की हेल्प से वो लाइन के ऊपर क्रीज के थोड़ा सा ऊपर ले जाके हल्का सा ब्लेंडिंग की है लाइट ब्राउन की सो so, अब हमें करना है क्रीज कट जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत ही अच्छे तरीके से इतमान से करिएगा पहले बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रोक्स बनाइएगा एंड देन आप उसको ब्लेंड करिए <coughs> मैंने सेम कंसीलर लिया है जो मैंने फिटमी का लिया था और फ्लैट ब्रश की हेल्प से पहले मैंने अपने जो मिडल ऑफ माई लिड है उसको मैंने सी के शेप में क्रीज uh, हल्की सी कट करी है और उसको मैंने अच्छे तरीके से यू you नो know, एक वी बनाते हुए नीचे की तरफ उसको ब्ले अच्छे तरीके से फिल इन कर दिया है इस तरीके से आप अच्छे तरीके से लाइन बहुत ही आपकी क्लीन एंड शार्प होनी चाहिए नहीं तो हेलो आइट अच्छी नहीं लगेगी सो so, अभी uh, अभी हमको एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड करना है मैंने डार्क ब्राउन शेड ले ब्लेंड किया है उसके बाद मैं ब्लैक शेड लेकर भी हल्का हल्का ब्लैंड करूँगी ब्लैक और ब्राउन को मिक्स करके भी आप ब्लेंड कर सकते हो यू you नो know, देख सकते हो आप साइड की ब्लेंडिंग हो गई है नाम टेकिंग अब गोल्डन शेड गोल्डन शेड लिया है मैंने फ्लैट्स ब्रश में और उसको सिर्फ कंसीलर uh, सेट करने के लिए या फिर आप बेस कह सकते हैं बेस एज अ बेस यूज़ किया है आप डायरेक्टली इसमें कोई भी ग्लिटर शेड लगा सकते हो बट आई थिंक ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा अगर हम एक बेस क्रिएट कर देंगे ये भी थोड़ा सा शिमरी कलर है आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो बट आपको थोड़ा सा ग्लैमर ऐड करना है तो यू कैन एड सम ग्लिटर या फिर इस तरीके के लिक्विड आई आप यूज़ कर सकते हो मैंने यहाँ पर लिक्विड आई यूज़ किया है जो कि है फ्रॉम स्विस ब्यूटी शैम्पेनी गोल्ड शेड है एंड दिस इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल शेड है ये बहुत ही अफोर्डेबल है बहुत ही अच्छे लिक्विड आई हैं इसके बहुत सारे रेंज आते हैं कलर रेंज आता है इसका सो so, मैंने एक फ्लफी से ब्रश में लेकर उसको सिर्फ स्टिक कर दिया ये बहुत अच्छे तरीके से स्टिक हो जाता है बिल्कुल भी इसमें कुछ ग्लू वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यू कैन लिटरली सी कितना ब्यूटिफुल है सिर्फ एजेस हम उसको ब्लैंड कर लेंगे हल्का सा शेड मैंने लिया था ब्लैक और ब्लैक की थोड़ी सी थोड़ी सी शेडिंग कर दी ताकि एजेस जो हैं वो हार्श ना दिखे अब बारी है आईलाइनर की मैंने लिया है आईलाइनर आई थिंक ये स्विस ब्यूटी का जेल लाइनर है आप कोई भी जेल लाइनर यूज़ कर सकते हो लिक्विड भी यूज़ करते हो बट लिक्विड आईलाइनर आपको नहीं यूज़ करना है अगर आप सिंपल विंग आई चाहते हो तो आप लगा सकते हो बट यहाँ पर हमको स्मच करना है लाइनर को तो हमने यहाँ पर एक रफली लाइन ड्रॉ करी और एक छोटे से डोम ब्रश की हेल्प से पेंसिल ब्रश काइंड ऑफ कह सकते हैं एंड देन उसको हमने ब्लैक शेड उसके अंदर लिया था सॉरी डार्क ब्राउन शेड उसमें हमने लिया है आई शेडो का तो उससे क्या होगा Uh, हमारा जो लाइनर है वो अच्छे तरीके से स्मज भी हो जाएगा और सेट भी हो जाएगा वो मूव नहीं करेगा तो यहाँ पर मैंने सिर्फ लैश लाइन को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया देखिए आप हल्का सा मैंने स्मोक्ड आउट कर दिया है और आउटर एजेस तो थोड़े से मोटे ही रखे हैं वो स्मोक्ड करने के लिए एंड देन मैंने आउटर एज को ना थोड़ा सा ब्लेंड भी किया था ब्लैक के साथ सो so नाव बारी है Uh, मस्कारे की तो मस्कारे के लिए यहाँ मैंने यूज़ किया पर्पल का मस्कारा आप कोई भी मस्कारा यूज़ कर सकते हो मैंने फॉ
बिकॉज आई एम यूजिंग फॉल्स लैशेज तो ऑलरेडी वो ड्रामेटिक हो जाती हैं सो so, यहाँ मैंने टू कोड्स लगाए थे मिनिमम एंड देन आई हैव यूज पैक लैशेज विच इज़ इन द नंबर फिफ्टी थ्री दिस इज़ माई फेवरेट लैशेज मैं बार बार इसको यूज़ करती हूँ एंड बारी है काजल की तो काजल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मामा अर्थ का काजल मामा अर्थ का काजल बहुत ही अच्छा है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है और एकदम जेट ब्लैक है यू कैन सी और बहुत ही सेफ टू यूज़ है अगर आपकी आइज में कुछ प्रॉब्लम होता है काजल वगैरह लगाने की तो इस काजल से आई डोंट थिंक की कोई प्रॉब्लम होने वाली है सो आप इसको बेहिचक यूज़ कर सकते हो और देख सकते हैं आप कितना डार्क कलर का काजल है मैंने इसे टाइट लाइनिंग भी करी है बिकॉज स्किन दिखती है आँख के ऊपर से तो अच्छी नहीं लगती है सो so नाव बारी है लोअर लैश लाइन की लोअर लैश लाइन हमें थोड़ी सी स्मोकी करनी है तो मैंने ब्लैक और ब्राउन शेड को ना मिक्स करके और लैशेस को स्मोक आउट कर दिया था सिर्फ इतना ही करना है इससे पहले मैंने ब्लैक लगाया नज़दीक एकदम लैश लाइन के और उसको हल्का हल्का नीचे की तरफ ब्लेंड किया है ब्राउन से सिर्फ इतना ही करना है उसके बाद मैंने लोअर लैश लाइन पर मस्कारा ऐड किया एंड देन फाइनली हम आएंगे हाईलाइटिंग में जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है सो अब माई फॉर हाईलाइटर ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है फ्रॉम मे ब्लिन मास्टर क्रोम हाईलाइटर है ये मोल्टन गोल्ड शेड नेम है यूजल पॉइंट्स जो मेरे हाइस्ट पॉइंट्स हैं क्यूपिट्स बोच इन नोज डिप ऑफ द नोज टिप ऑफ द नोज एंड फोर हेड में फोर हेड मतलब पूरे फोर हेड पर नहीं लगाना है सिर्फ आईब्रोज के ऊपर या फिर आईब्रोज के बीच में आपको लगाना है एंड हाइस्ट पॉइंट्स ऑफ द चीक बोन्स उसी हाईलाइटर की हेल्प से मैंने अपने इनर कॉर्नर्स और ब्राउ बोन को भी हाईलाइट किया है लुक एट द हाईलाइटर दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने यहाँ लिपस्टिक के लिए यूज़ किया है नेक्स्ट की पाउडर ऑफ लिपी शेड नेम मुझे याद नहीं है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आई थिंक शेड सडक्शन या चाहे आपको कोई नाम है दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्राउनी न्यूड शेड और यहाँ पर बिंदी के लिए मैंने काजल से ही बिंदी लगा ली है आप चाहें तो हम ब्लैक बिंदी लगा सकते हैं उस समय अवेलेबल नहीं थी सो दिस इज द फिनिश्ड लुक आई होप यू लाइक दिस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा आपको अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लेना फर्दर नेक्स्ट वीडियोज के लिए आई वुड लव टू यू नो रीड योर कॉमेंट्स और अगर रिक्रिएट कर रहे हो ना तो एक पिक्चर जरूर सेंड करिएगा मुझे टैग करेगा इंस्टाग्राम में इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना इंस्टाग्राम की आपको मेरे अकाउंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो प्लीज़ वहाँ भी मुझे फॉलो करना बिकॉज वहाँ भी आपको काफ़ी सारे मेकअप वीडियोज़ और रील्स देखने मिल जाएंगे सो या आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय